வணக்கம் ஆர்கே டெலிபாபு பேசுகின்றேன் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி இன்று நாம் குருவை பற்றி பேச உள்ளோம் விரைவிலே குரு பயிற்சி வர இருக்கிறது அதற்கு முன்னால் குரு என்ற கிரகம் என்னென்னலாம் நமது வாழ்க்கையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் விரிவாக பார்த்து கொண்டால் பிறகு அந்த குரு பயிற்சியை பற்றி நாம் பார்ப்பதற்கு எல்லா வகையிலும் உதவியாக இருக்கும் என்பதனால் இன்று குருவை பற்றி நாம் சொல்ல இருக்கிறோம் மொத்தம் ஒன்பது கிரகங்களிலே குருவை தான் மிக மிக முக்கியமாக ஜோதிட சாஸ்திரமே சொல்கிறது அதற்கு காரணம் குரு பார்க்க கோடி நன்மை என்ற பழமொழியும் உண்டு எந்த கிரகம் பலவீனமாக இருந்தால் குரு மட்டும் வலிமையாக இருந்தாலே போதும் மற்ற கிரகங்களுடைய பலவீனத்தை இந்த குரு போர்க்கி விடுவார் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை உதாரணத்திற்கு ஒருவருக்கு ஜனனகால ஜாதகத்தில் குரு பகவான் நல்லபடியாக அமைந்தால் முதலில் என்ன என்ன தருவார் என்பதை பார்ப்போம் முதலில் நல்ல குடும்பத்தை தருவார் அற்புதமான குடும்பத்தை தருவார் அந்த குடும்பம் கோவில் போல் குடும்பம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் அற்புதமான குடும்பத்தை தருவார் அடுத்தது நல்ல பிள்ளையை தருவார் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஜாதகத்தில் குரு பகவான் வலுத்திருக்கின்றாரோ அவர்களுடைய குழந்தைகள் ஒழுக்கமான குழந்தைகளாகவும் உயர்ந்த நிலைமைக்கு செல்லக்கூடிய குழந்தைகளாகவும் அமைவார்கள் ஆணாக இருந்தால் நல்ல மனைவியை தருவார் பெண்ணாக இருந்தால் நல்ல கணவனை தருவார் ஒழுக்கத்தை தருவார் மனசாட்சி கிரகம் எந்த சூழலிலும் தவறுதலுக்கு போக மாட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் குரு பகவான் வலுத்து இரண்டாம் மீட்டதிபதி வலுத்திருந்தால் மிக பெரிய வழக்கறிஞராக ஆவார் புதன் சம்பந்தப்பட்டால் பெரிய எழுத்தாளராகவோ கவிஞராகவோ புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஞ்ஞானியாகவும் ஆவார் செவ்வாயும் சூரியனும் சம்பந்தப்பட்டால் மிக பெரிய மருத்துவராக ஆவார் மிக பெரிய நீதிபதியாக ஆவார் எந்த சூழலிலும் விலை போகாத நீதிபதியாக ஆவார் பெரிய அமைச்சராக ஆவார் தெய்வீகத்தில் உயர்ந்து நிற்பார் அறநிலைத்துறையில் மிக உயர்ந்த பதவிக்கு வருவார் குரு பகவானுக்கு பொன்னன் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு தங்கத்திற்கும் குரு பகவானுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் உண்டு அதனால் இன்று ஜுவல்லரி வைத்து உள்ளவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் குரு பகவான் சம்பந்தம் இருப்பார் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வைத்திருவர்களுக்கும் குரு பகவான் சம்பந்தம் இருப்பார் அது மட்டுமல்லாமல் குரு வலுத்தால் மத போதகராக செல்வார் ஆசிரியர் பணிக்கு செல்வார் பெரிய பெரிய கல்லூரிகளுக்கு நிர்வகிக்கக்கூடிய பிரின்சிபால் போன்ற உயர்ந்த பதவிக்கு வருவார் தான தர்மங்களை செய்ய வைப்பார் மகான்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கிடைக்க செய்வார் புனித யாத்திரை புனித நதிகளில் நீராடுவது இல்லாதப்பட்ட ஏழைகளுக்கு உதவுவது என்று எல்லா விதமான தர்ம காரியங்களையும் செய்ய வைப்பார் அதனால தான் குரு பயிற்சிக்கு அப்படி ஒரு விசேஷம் அது மட்டுமில்லாமல் திருமணம் ஆகக்கூடிய திருமண வயதில் உள்ளவர்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஜோதிடர்களும் சென்று குருபலம் வந்துவிட்டதா என்று கேட்கின்றார்கள் அந்த அளவுக்கு மக்களிடத்திலே குருவை பற்றி உயர்ந்த எண்ணம் அதற்கு முழு காரணம் குரு பகவான் ஜனன காலத்தில் சாதகமாக இருந்தால் எல்லா விதமான வெற்றியும் அந்த மனிதருக்கு வாழ்நாளில் உண்டு மொத்தத்தில் குரு கடாட்சம் இருந்தால் தெய்வ கடாட்சம் பரிபூர்ணமாக உள்ளது என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இப்பொழுது கோச்சார குரு என்னென்னலாம் செய்வார் என்பதை பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு ராசிக்கு உதாரணமாக மேஷ ராசி என்று வைத்துக் கொள்வோம் உதாரணமாக பொதுவாக ரெண்டு ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்று ஆக கோச்சாரத்தில் ஒரு கிரகம் குரு பகவான் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்று என்ற இடத்திற்கு வந்தார் சாதகமாக பழங்களை செய்வார் என்பதுதான் கோச்சார பழத்தினுடைய உண்மை ஆனால் ராசிக்கு மட்டும் பார்க்காமல் நீங்கள் லக்கணத்திற்கும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் ராசிக்கு சாதகம் இல்லாத சூழ்நிலையில் வந்தாலும் லக்கணத்திற்கு சாதகமான சூழ்நிலை வந்தால் நிச்சயமாக நல்லதே செய்வார் அது மட்டுமல்லாமல் மற்ற கிரகங்கள் உதாரணத்துக்கு சுக்கர பகவான் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சுக்கரன் இரண்டு விதமான குணத்தை குறிக்கும் களத்திரம் நல்ல மனைவியை தரும் அடுத்தது நல்ல வாகனத்தை தரும் செவ்வாய் பகவான் பூமிக்காரகன் பூமியால் லாபமும் சகோதரக்காரன் சகோதரரால் நன்மையும் தரும் சனியை எடுத்துக்கொண்டால் ஆயுள்காரன் ஆயுளை தரும் ஜீவனம் தொழிலை தரும் ஆனால் இந்த குரு பகவானுக்கு மற்ற கிரகங்களுக்கெல்லாம் இரண்டு இரண்டு சொன்னேன் ஆனால் இந்த குரு பகவான் ரெண்டு என்கின்ற இரண்டாம் வீட்டினுடைய குணத்தையும் தரும் அதாவது நல்ல குடும்பம் தனம் வருமானம் செல்வாக்கு சொல்வாக்கு தரும் அடுத்தது ஐந்து நல்ல குழந்தைகள் நல்ல புத்திகள் ஆராய்ச்சி அறிவு பட்டம் பதவி பேர்ப்புகள் அடுத்தது ஒன்பது தந்தை தந்த வழி உறவுகள் பாக்கியம் குலதெய்வத்தினர் அருள் தான தர்மம் மகானுடைய ஆசீர்வாதம் அடுத்தது பத்தாம் வீட்டை குறிக்கக்கூடியது தொழில் பேர் புகழ் விஐபி அந்தஸ்து பதினொன்று மூத்த சகோதரம் வெற்றி இமாலய வெற்றி கோடான கோடி செல்வங்கள் ஆக குரு பகவானுக்குத்தான் ஐந்து காரகத்தங்கள் அதாவது ஐந்து வீட்டினுடைய குணத்தை பிரதிபலிக்கின்ற குணம் அந்த குரு பகவானுக்கு உண்டு மற்ற கிரகங்களுக்கு எந்த கிரகத்துக்கும் இப்படி ஐந்து விசேஷங்கள் கிடையாது ஆக இந்த ஐந்து வீட்டு கிரகங்கள் சற்று பலவீனமாக உங்கள் ஜாதகத்தில் இருந்தாலும் இந்த குரு பகவான் மட்டும் அருமையான அருமையாக வலிமையாக இருந்தால் அந்த ஐந்து வீட்டினுடைய மைனஸ் பாயிண்ட்டையும் அவர் நிவர்த்தி செய்து விடுவார் என்பதுதான் உண்மை அந்த ஐந்து வீட்டு கிரகமும் சாதகமாக இருந்து குருவும் சாதகமாக இருந்தால் சரித்திரத்தில் இடம் பிடிக்கக்கூடிய வாழ்க்கை அந்த மனிதர்கள் வாழ்வார்கள் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை அப்படிப்பட
அவருடைய சொந்த வீடு மூல திரிகோண வீடு பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் அங்கே வருவார் அப்படிப்பட்ட மகத்தான பேச்சு தான் இந்த முறை நடைபெறுகிறது அவர் வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் என்னென்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குரு பயிற்சி பலனில் தெளிவாக பார்ப்போம் அவருடைய ஆட்சி வீடு தனுசு மீனம் உச்ச வீடு கடகம் அவருடைய நீச்ச வீடு மகரம் அவருடைய நட்பு வீடு விருச்சகம் மேஷம் அவருடைய பகை வீடு ரிஷபம் துலாம் பகை வீடு கண்ணி மீதனம் நட்பு வீடு சீமம் இவர் தான் அவருடைய நட்சத்திரங்கள் புனர்பூசம் விசாகம் போராட்டாதி இந்த நட்சத்திரத்திலே பிறந்தவர்களுக்கும் மீனராசி தனுசுராசி அல்லது லக்னங்களில் பிறந்தவர்களுக்கும் இயற்கையிலேயே குரு பகவானுடைய பரிபூர்ணமான அருள் உண்டு எண் கணித பிரகாரம் மூன்று மூணாம் நம்பரை குறிக்கிறது தான் குரு பகவானுடைய எண் மூணாம் தேதி பிறந்தவர்கள் பன்னெண்டாம் தேதி பிறந்தவர்கள் இருபத்தொன்னு முப்பதாம் தேதி பிறந்தவர்களுக்கு இயற்கையிலேயே குரு பகவானுடைய அருள் உண்டு அவருடைய நட்பு கிரகங்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அவருடைய பகை கிரகங்கள் புதன் சுக்கரன் ஆவார்கள் அது மட்டுமில்லாமல் குரு பகவான் ஒரு ஆண் கிரகம் அவருடைய குணம் சாத்வீகம் அவருடைய உலகம் தங்கம் குரு பகவானுக்காக அணியக்கூடிய நவரத்தினம் புஷ்பராகம் வாகனம் யானை அவருடைய தசா காலம் பதினாறு வருடங்கள் அவருடைய நியூ மரலஜி பிரகாரம் எண்ணியல் பிரகாரம் அவருடைய எண் மூன்று ஆங்கில எழுத்துக்களில் சி ஜி எல் எஸ் எண் என்ற எழுத்தை குறிக்கக்கூடியது அந்த குரு பகவானுடைய எழுத்தாகும் பன்னெண்டு ராசிக்காரர்களும் குரு பகவானுடைய பரிபூர்ணமான அருளை பெறுவதற்கு அசவை உணவை தவிர்த்தல் மிக மிக அவசியம் அப்படி முடியாதவர்கள் வியாழக்கிழமை அன்று கட்டாயம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் பசுமாட்டிற்கு உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அகத்தி கிரை வாழைப்பழம் வாங்கி தாருங்கள் யானைக்கும் அவருடைய வாகனம் யானை என்பதனால் அவருக்கும் யானைக்கும் வாழைப்பழமும் கீரையும் வாங்கி தந்து யானையிடம் நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ராமாயணத்தை முடிந்த அளவுக்கு பாராயணம் செய்யலாம் அல்லது ராம மந்திரத்தை சொல்லலாம் விஷ்ணு சகாசரநாமத்தை சொல்லலாம் முடிந்தவர்கள் முடியாதவர்கள் ஒளி ஒளி நாடா மூலமாக நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் அது நல்ல பலனை தரும் விடியற் காலில் எழுந்து சூரிய உதயத்திற்கு முன்னால் எழுந்து சூரிய நமஸ்காரம் செய்வது அளவற்ற பலன்களை தரும் பித்தூர் பூஜையை வருடம் தவறாமல் மாதம் தவறாமல் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் அது நல்ல பலன்களை தரும் தாய் தகப்பனுடைய பேச்சை கேட்பது மகானுடைய ஆசீர்வாதம் மகானுடைய ஜீவ சமாதியை சென்று வணங்குவது எல்லையற்ற நல்ல பலன்களை தரும் குறிப்பாக ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமி நவ பிருந்தாவனம் ஷீரடி சாய்பாபா காஞ்சி மகா பெரியவா ஜீவ சமாதிக்கு சென்று நீங்கள் பிரதர்ஷனம் செய்வது அளவற்ற நல்ல பலன்களை தரும் இது பன்னெண்டு ராசிக்காருக்கும் கட்டாயம் பொருந்தக்கூடிய ஒப்பற்ற பரிகாரமாகும் அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் குரு பகவானுக்கென்று பல கோயில்கள் உள்ளது குறிப்பாக கும்பகோணம் அருகில் உள்ள ஆலங்குடியும் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலும் அளவற்ற சக்தி உடையதாகும் அது மட்டுமில்லாமல் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்குவது படிக்கின்ற ஏழை மாணவ மாணவிகளுக்கு உங்களால் ஆன கல்விக்கு உண்டான பணத்தையோ அல்லது வேற உபகரணம் மூலமாகவோ அந்த படிக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு உதவுவது அளவற்ற பலன்களை உங்கள் வாழ்நாளில் நீங்கள் உடனடியாக பார்க்கலாம் என்பது அனுபவபூர்வமான உண்மையாகும் இப்பொழுது சில உதாரணங்கள் மூலமாக குரு பகவானை பற்றி பார்ப்போம் பன்னெண்டு ராசிக்கும் மீனத்திற்கும் தனுசுக்கும் அவர் ராசிநாதனாக ஆவதினால் குரு பகவான் எங்கே இருந்தாலும் நன்மையை கட்டாயம் செய்வார் மற்ற ராசிகளுக்கு அந்த ராசியோ லக்னத்தையோ குரு பகவான் பார்க்க வேண்டும் உதாரணம் மூலமாக இப்பொழுது பார்ப்போம் மிதன ராசி மிதன லக்னம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் குரு பகவான் ஐந்திலே இருக்க வேண்டும் ஒன்பதிலே இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒன்றிலே இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அமைப்பு இருந்தால் ஐந்திலே இருந்தால் ஒன்பதாம் பார்வையாகும் ஒன்பதிலே இருந்தால் ஐந்தாம் பார்வையாகும் லக்னத்திலே இருந்தால் லக்னத்திலேவும் ஏழிலே இருந்தால் நேரடியாக லக்னத்தை பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் இப்படித்தான் பன்னெண்டு ராசிக்கும் பொருந்தும் ஆக குரு பகவான் லக்னத்தையோ ராசியோ கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் இல்லை என்றால் லக்னாதிபதி புதனை பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக புதன் இங்கே இருக்கின்றார் பதினொன்றிலே இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் குரு பகவான் இங்கே இருந்தால் நேரடியாக லக்னநாதனை புதனை பார்க்க வேண்டும் அல்லது சூரிய பகவானை பார்க்க வேண்டும் சூரியன் உதாரணத்திற்கு குரு பகவான் ஏழை ஆட்சி பெற்று சூரிய பகவான் பதினொன்னிலே இருந்தால் சூரிய பகவானை பார்க்க வேண்டும் ஆக குரு பகவான் ஒவ்வொருடைய சொந்த ஜாதகத்திலும் லக்னத்தையோ அல்லது ராசியோ சூரிய பகவானை பார்த்தால் தான் குரு அருள் பரிபூரணமாக உள்ளது என்பது நூறு சதவீத உண்மையாகும் அப்படி பார்க்கவில்லை என்றால் நவாம்சத்தில் மற்ற பிரிவுகளில் சம்பந்தம் இருப்ப இருக்கிறதா என்பதை நாம் ஆய்வு செய்து கொள்ள வேண்டும் பன்னெண்டு ராசிக்கும் இரண்டாம் வீட்டு அதிபதி எந்த அளவுக்கு வலிமை பெற்று இருக்கின்றாரோ அந்த அளவுக்கு பணம் வரும் என்பது உண்மை அதே நேரத்தில் பதினோராம் வீட்டு அதிபதியும் வலிமை பெற்று இருந்தால் லட்ச லட்சமோ கோடி கோடியோ வரும் என்பது உண்மை ஆனால் அந்த எந்த அளவுக்கு அந்த ரெண்டும் பதினொன்றும் வலிமை பெற்று இருக்கின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு குரு பகவானுடைய வலிமையும் மிக மிக அவசியம் காரணம் அவருக்கு பெயரே தனகாரகன் என்று பெயர் தனம் வலுத்த தனம் கோடான கோடி பொருள்களை கொட்டக்கூடிய கருணை கடல் தான் அந்த குரு பகவான் 
அந்த குரு பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்த அளவுக்கு வலிமையாக இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் செல்வ சீமான்களாக வாழ்வீர்கள் என்பதும் உண்மை அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் பார்ப்பீர்கள் உள்ளூரிலும் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நாட்டிலும் இந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் பார்ப்பீர்கள் ஒரு சில மிக மிக நேர்மையான மனிதர்களாக இருக்கின்றார் எந்த எந்த காரணத்தை மட்டும் அவர்களை விலை கொடுத்து வாங்கவே முடியாது தர்மத்தின் பிரகாரம் சத்தியத்தின் பிரகாரம் தான் அவர்கள் வாழ்வார்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுடைய ஜாதகத்தில் குரு பகவான் அந்த அளவுக்கு வலிமையாக இருப்பார் நேர்மையாக இருப்பதும் மனசாட்சிக்கு பயந்து நடப்பதும் எந்த வகையிலும் தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகாது இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் குரு பகவான் எல்லா வகையிலும் ஓஹோ என்று இருப்பார் புகழ் வாய்ந்த பதவிகள் இருப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக குரு பகவான் அருமையாக இருப்பார் என்பதுதான் அனுபவபூர்வமான உண்மை குரு எந்த அளவுக்கு உங்கள் ஜாதகத்தில் அதிக பலம் பெற்று இருக்கின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த உலகத்தார் பார்த்து போற்றக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்வீர்கள் என்பதும் நூறு சதவீத உண்மை தனுசிலே வந்திருக்கின்ற குரு பகவான் அவர் என்னென்ன செய்ய போகிறார் என்பதை பன்னெண்டு ராசிக்கும் மிக விரிவாக பார்ப்போம் அவர் இருக்கின்ற இடத்திற்கு மட்டும் நல்லது செய்யாமல் அவர் பார்க்கின்ற பார்வைக்கும் நல்லது செய்வார் அவருக்கு ஐந்து ஏழு ஒன்பது என்கின்ற பார்வை இருக்கிறது அவருடைய பார்வை பலம் என்னென்ன செய்ய போகும் ஒரு ராசிக்கு என்பதை விரிவாக நாம் குரு பயிற்சி பலன் ரொம்ப தெளிவாக நாம் பார்ப்போம் பொதுவாக ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பதினொன்னு என்கின்ற இடத்திற்கு குரு பகவான் வந்தால் மிக மிக அற்புதமான பலனை தருவார் என்பது கோச்சார ரீதியான ஜோதிட ரீதியான உண்மை நாலாம் இடமும் பத்தாம் இடத்தில் சுமாரான பலன்களை தருவார் என்பதும் உண்மை ஆனால் இந்த குரு பயிற்சி கண்ணிக்கு நாளிலேவும் மீனத்திற்கு பத்திலே வரப்போகின்றார் நாலு குடியவர் நாளிலேவும் பத்து குடியவர் பத்திலும் ஆட்சி பெறுவதனால் மகத்தான நல்ல பலன்களையே தருவார் என்பது எதிர்பார்க்கலாம் காரணம் அவர் சொந்த வீட்டிலே ஆட்சி பெற்றிருப்பதனால் எல்லா விதமான நல்ல பலன்களையும் கட்டாயம் தருவார் என்பது எதிர்பார்க்கலாம் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் வரக்கூடிய குரு சில சங்கடங்களை தருவார் என்பது உண்மை ஆனால் அதே வேளையில் ராசிக்கு அவர் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் வந்தாலும் லக்னத்திற்கு சாதகமான இடத்தில் வந்தால் கெடுபலங்களை தரமாட்டார் அது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு உதாரணம் மூலமாக இப்போது சொல்கின்றேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் துலாம் ராசிக்கு அவர் மூன்றிலே வருகின்றார் ஆனால் ஜனன காலத்திலே அந்த குரு பகவான் மேஷத்திலே இருந்தால் இப்பொழுது உள்ள குருவுக்கு அவர் ஐந்து ஒன்பதாக ஆகிவிடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட கிரக அமைப்பு இருந்தால் அந்த மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் வரக்கூடிய குரு பகவானும் கெடுதலை செய்யாமல் நல்லதே செய்வார் என்பதும் அனுபவபூர்வமான உண்மையாகும் இப்படியெல்லாம் பல கோணத்தில் நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தால்தான் குரு பயிற்சி பல நமக்கு கட்டாயம் நூறு சதவீத நன்மையை தரும் என்பதும் உண்மை குரு பயிற்சியை மக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்ப்பது என்பது இயற்கைதான் காரணம் குரு பகவான் சகல சம்பத்தியும் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் தரக்கூடியவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதிர்பார்க்கின்றார்கள் சில பேருக்கு வெற்றியும் தொடர் வெற்றியும் சில பேருக்கு வெற்றியும் தோல்வியும் கலந்து நடக்கிறது ஒரு சிலருக்கு தோல்வியும் நடக்கிறது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் விடிவும் இமோச்சனும் வராதா வழி பிறக்காதா என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவதுதான் இந்த குரு பயிற்சி அது மட்டுமல்லாமல் குருவால் ஏற்படக்கூடிய யோகங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் குருவால் ஐந்து யோகங்கள் உண்டாகின்றது குரு பகவானுடைய நண்பர்களான சந்திரனால் செவ்வாயால் சூரிய பகவானால் ஆக குருவால் இரண்டு யோகம் ஆக மொத்தத்தில் ஐந்து யோகங்கள் குருவால் உருவாகிறது என்ன என்பதை இப்பொழுது முதலில் பார்ப்போம் சிம்மராசி சிம்ம லக்னம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ராசிநாதன் சூரிய பகவான் பதினொன்னிலே இருந்து குரு பகவானால் ஐந்திலே ஆட்சி பெற்று நேரடியாக இருவரும் பார்த்து கொள்வானால் இந்த யோகம் சிவராஜ யோகம் என்று பெயர் மகத்தான யோகத்தில் இது ஒரு மிக முக்கியமான யோகம் அடுத்ததாக கன்னியாராசி கன்னிய லக்னம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் லக்னத்திலே சந்திரனும் ஏழைய குரு பகவான் இருந்தாலும் சரி மீனராசி உடன் குரு இருந்தாலும் சரி கஜகேசரி யோகமும் குரு சந்திர யோகமும் ஏற்படுகிறது இது ஒரு மகத்தான யோகம் அடுத்ததாக கடகராசி கடகலக்கணம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஐந்திலே குரு பகவானும் பதினொன்னிலே செவ்வாய் இருந்தால் நேருக்கு நேராக பார்த்து கொள்வதனால் குரு மங்கள யோகம் உண்டாகிறது அல்லது குருவுடன் செவ்வாய் இருந்தாலும் குரு மங்கள யோகம் உண்டாகிறது அடுத்ததாக மிதனராசி மிதனலக்கணத்திற்கு பத்திலே குரு இருந்தால் அதாவது நாலு ஏழு பத்திலே அதாவது நாலு கேந்திரங்களில் ஆட்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே மிதனத்திற்கு ஏழிலே ஆட்சி பெற்றிருப்பதற்கும் பத்திலே ஆட்சி பெற்றிருப்பதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது பத்திலே ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் அம்ச யோகம் உண்டாகிறது அதே அதே போல துராலகனத்திற்கு பத்திலே உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் அந்த அம்ச யோகம் உண்டாகிறது ஆக குரு பகவானால் உண்டாகக்கூடிய யோகங்கள் குரு சந்திர யோகம் கஜகேசரி யோகம் சிவராஜ யோகம் குரு மங்கள யோகம் அம்ச யோகம் இந்த அஞ்சு யோகங்களால் குரு பகவானால் உண்டாக்கப்படுகிறது இந்த யோகங்கள் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் இருந்து அதற்குண்டான தசாபுத்திகள் நடந்தால் அவர் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் மகத்தான மிகப்பெரிய சாதனை படைத்து சரித்திரம் படைப்பீர்கள் சாதனை படைப்பீர்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகின்ற அனுபவ உண்மையாகும் குரு பயிற்சியை மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்ப்பதற்கு காரணம் திருமணம் பந
வாய்ப்பையும் வழங்கக்கூடியவர் தான் குரு பகவான் அதனால் தான் குரு பயிற்சியை மக்கள் மற்ற பயிற்சிகளை காட்டிலும் ஆவலோடு எதிர்பார்ப்பதற்கு காரணமாகும் இந்த குரு பயிற்சி வாக்கிய கணித பிரகாரம் இருபத்தி எட்டு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்றும் திருக்கணித பிரகாரம் நாலு பதினொன்னு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது என்றும் பயிற்சி ஆகிறது இந்த இடைப்பட்ட நாட்கள் ஏழு நாட்கள் இதற்கு வித்தியாசம் வருகிறது அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட தேவையில்லை பொதுவாக குரு ஒரு மாதத்தில் இருந்து பதினாறு நாட்களுக்குள் பலனை தரும் உதாரணமாக கிருச்சிகத்திலே இருக்கின்ற குரு பகவான் தனுசுக்கு வருவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாகவே பல பேருக்கு நல்ல பலன்களை தர ஆரம்பிக்கும் ஒரு சிலருக்கு பதினாறு நாளுக்குள் நல்ல பலன்களை தர ஆரம்பிக்கும் என்பது அனுபவபூர்வமான உண்மை அந்த வாக்கியத்திற்கும் திருக்கணித்திற்கும் உள்ள ஏழு நாள்கள் வித்தியாசத்தை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை என்பதும் உண்மை விரைவிலே பன்னெண்டு ராசிக்கும் குரு பயிற்சி பலன்கள் பதிவு செய்ய உள்ளதால் நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து பலனடையலாம் அதற்கு முன்னால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தால் உங்களுக்கு குருவை பற்றி எல்லா விதமான தெளிவும் விளக்கும் புரியும் என்பதற்காகத்தான் இதை விட்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமல்லாமல் உங்கள் ராசிக்கு மட்டும் பார்க்காமல் உங்கள் கணத்திற்கும் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய குரு பலன்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சரியான முறையில் ஒத்து வரும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் நீங்கள் செய்துவிடுங்கள் அப்படி செய்துவிட்டீர்களானால் உங்களுடைய போனுக்கு எங்களுடைய குரு பயிற்சி பலன்கள் உடனடியாக உங்கள் போனுக்கு நேரடியாக வந்துவிடும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்